بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن آل جنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھکون السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مسيل له ولا نظير له ولا شبيه لا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحابه وسلم أبنى لك مناسين خوب بشي كوشت المدرسة المنوعة بشي كوشت يا سين 
তো আপনাদের আওয়াজ এমন যেন মনে হচ্ছে আপনাদের সকলকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি না করালে অনেকে ডেট হয়ে যাবেন অনেকে সকালবেলায় যে পাবলিসিটি করতে হবে সে আর নাই সিরিয়াস ভাবে রোগী আপনারা এমন তো নয় এমন নাকি সবাই মোটামুটি ভালো আছেন তো प्राण खुले जबान ऐड़े महाब्बतर सबाई कैम आ क्षति पूरा जीवन टाइम परीक्षार हर जत समय नष्ट कर मुहूर्त आपके भलो दिखे आंसार करते आंसार कर ले खुशी हन जमा সনত জমে খালি একটু জিকির করেন सकल के उद्देश्य कर शिशु किशोर सबा 
এক এক বয়সের মানুষকে এক এক জিনিস এক এক আইটেম প্রকার শয়তানি দিয়া হাজার হাজার লক্ষ কোটি মানুষকে শয়তানি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে রেখেছে বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষ এখন যে বলা হয়েছিল ইমান টিকিয়ে রাখা অগ্নি স্পুলিং হাতির তালুতে রাখার মতো হবে সেই অবস্থায় এসেছি আমরা এই সুস্থ ঝামিলা শয়তানি কাজ থেকে কোরআনের বাগানে রাসুলের ভাষায় এটি জান্নাতের বাগানে জান্নাতি পরিবেশে বসার তৌফিক দিলেন আমাদেরকে একটু আওয়াজ করে বলেন কে সময় জানে আল্লাহ তবে আপনারা যেভাবে মুখ বন্ধ করে বসে আছেন জানা বিষয় আপনাদের কষ্ট করতে হয় আমাদেরকে বসার আসার তৌফিক দিয়েছেন কে আর আওয়াজ কে দিয়েছেন ওই আল্লাহ পাকের শুকুরিয়া আদায় করোনাতে প্রাণ খুলে জবান ছেড়ে মোহাম্মদের সাথে সকলে দারাজ কমছে বলছি আলহামদুলিল্লাহ लक्ष कोटी तरह बी दरुदाम हादिया पेश कर সামনে তালাবাদ করেছি সংক্ষিপ্ত কথা বলবো টাইম অনেক বেশি হয়ে গেছে তো আমরা আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদের অনেকের একটু ক্লান্তি এসেছে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার আলোচনার ভিতরে প্রবেশ করব সকলে দোয়া করেন যাতে আপনাদের রুচি আপনাদের সন্তুষ্ট এবং আপনাদের খোরাক হৃদয়ের খোরাক আপনাদের যেগুলো অভাব আছে যেগুলো পূরণ হয় আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী জন্য আল্লাহ পাক কথা বলার জন্য তৌফিক দান করে আমরা বলি আমিন প্রতিদিন কি সাত একই রকম হয় কথা বলেন না কেন হয় একই রকম তো একটু উনিশ বিশ হয় বলে কি কোন ভদ্রলোক সেগুলো তরকারি গুলোকে একদিকে নিক্ষেপ করতে পারে মেনে নিতে হয় ঠিক কিনা বলেন ভাই এটা আল্লাহ পকির দান সব সময় একই রকম রান্না হতে হবে এরকম মনে করা ঠিক নয় এরকম মনে করে যদি কেউ স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তার নাম জালেমের কাতায় উঠবে ঠিক কিনা বলেন ভাই মেনে নিতে তরকারি রান্না করা যেরকম কঠিন কাজ আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিস নিয়ে জনগণের সামনে কথা বলা এর চাইতে অনেক কঠিন কাজ মজা একটু কম হোক বেশ হোক আবার আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন নাকি ছেড়ে যাবেন নাকি কারা কারা যাবেন না একটু হাত তুলে দেখান তো কষ্ট হলে থাকবেন বেশিক্ষণ করব না ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ সকালে বলেন ইনশাল্লাহ দোয়া করব প্রাণ থেকে একজন মুমেন ব্যক্তির হাত যদি আল্লাহর কাছে পছন্দ হয় ওই হাতে রুসিলায় আমার আপনার বিগত জীবনের তামাম জিন্দগির গোনা মাপ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আল্লাহ পাকের আছে নাকি নাই আছে নাকি নাই নিয়তটাকে ভালো করেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমি अभिजुक মুড়ি দিন দূর বলেন ও আমার হুজুর বাবা 
বিড়ালের জালাই সমাজে কোথা আমরা টিকতে পারছি না হুজুর বলে ইঁদুর রে এটাই তো স্বাভাবিক তোরে বিড়ালে দৌড়াবে তো আমি কি করতাম আমি নহাতের আমি কি করতাম ইঁদুর বলে হুজুর আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন আপনার দোয়াই আমি যেন বিড়াল হয়ে যায় কি হয়ে যায় বিড়াল হয়ে যায় আপনি মুস্তাজাব দাওয়াত দোয়া করলে আল্লাহ পাক আপনার ফরিয়াদ ফেলবেন না একটু দোয়া করেন আমি বিড়াল হতে চাই বিড়ালের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মুরিদ কেঁদে কেঁদে বলেছেন পিসাব তো আর ফেলতে পারে না দোয়া করেছে আল্লাহ আমার মত বড় অনুগত মুরিদ ইন্দুর বিড়াল হতে চাই তুমি দয়া করে আমার মুরিদ ভক্ত ইন্দুরকে বিড়াল বানায় দাও কিছু মজার টেস্টের মতো মেশাল উদাহরণ আল্লাহ দিয়েছেন মানুষকে বোঝাবার জন্য আমরাও দিচ্ছি ঠিক বিড়াল বানিয়ে দেওয়া হলো বাড়িতে চলে গেল এনেছে এনেছে লেস নাড়াইয়া নাড়াইয়া বাড়িতে চলে গেল আমি বিড়াল হয়ে গেলাম কোন বিড়ালের বাচ্চা আর আমার দৌড়াবে না স্বাধীনভাবে ঘরে গোড়া পিরা করে কেউ আর বিড়াল তোর উপর আক্রমণ করে না খুব সুখে আছে কিছুদিন পরে দেখা যায় আবারও হুজুরের দরবারে এসে হাজির সালাম দিয়ে বলে হুজুর আসসালাম আলাইকুম বিশ্বাস বলে বিড়াল রে ইঁদুর মার্কা বিড়াল বিড়াল মার্কা ইঁদুর তুই কেন আবার এসেছিস কেমন আছিস এখন তো মোটামুটি ভালো হুজুর এখন আর সমস্যা বেশি হয়ে গেছে আমি সুখে নাই কি সুখে নাই আগে তো আমাকে বিড়াল দৌড়া তো অনেক ভালো ছিলাম এখন বিড়াল হয়ে কুত্তার জ্বালায় বাঁচি না যেখানে সেখানে কুত্তা দৌড়াই কিসে দৌড়ায় কুত্তার আক্রমণে জীবন অতিষ্ঠ মিস্টার ডগ এরা চরণে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম হুজুর বলে আমি কি করব তুই এখন কি বলতে চাস হুজুর দয়া করে আল্লাহকে বলেন আমাকে যেন মিস্টার ডগ বানায় দেয় কি বানায় দেয় যাই হোক আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ আমার ভক্ত আমার ভক্ত মুরিদ আমার একটা আবদার করেছে সে ডগ হতে চাইছে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো আল্লাহ পাকারে ডগ বানাই দিলেন নেসে নেসে বাড়িতে চলে গেল কিছুদিন পরে আবার আসে হুজুর বলছে আমার মনে হয় ডগ হয়ে তুই ভালো সুখে আছিস আর কোন কথা নাই আমার এমনি দেখতে আসছিস মনে হয় ডগ বলে হুজুর ভালো নাই বিড়াল থেকে অনেক ভালো ছিলাম বিড়াল থাকা অবস্থা এখন আরো দুঃখ বেশি কিসের দুঃখ হুজুর আমি কুকুর আগে তো বিড়ালকে অনেক মানুষ আদর করত ভালোবাসত বিড়াল অনেক মানুষের প্রিয় ছিল খাবার তাবার জড়ত मंजूर एक सुरते घर चले ग মানুষ দৌড়ানো শুরু করেছে জঙ্গলের ভিতর চলে গেছে সমস্ত প্রাণীরা বাঘ দেখলে যান বাস হাতে প্রাণ নিয়ে দৌড়ানো শুরু করে সামনে কেউ থাকে না বয়ে থর থর করে কাঁপে বাঘকে সকলেই ভয় করে ভয়ের চোটে আগে যে খাবার দাবার জুটতে একটু করে এই খাবার গুলো জুটতেছে না একবার খেলে প্রায় দশ বারো দিন উপোস থাকতে হয় খিদের জ্বালায় মরে না কোন কষ্টে আছে আবার ঘুরে ফিরে আসতে হুজুরের কাছে হুজুর আমি এসেছি মিস্টার টাইগার 
হুজুর বল আমার মনে এখন ভালো আছিস তোর ভয়ে পুরো সমাজ আতঙ্কিত এখন তো মনে হয় ভালো আছিস হুজুরকে বাঘ বলে হুজুর এখন কষ্টের কথা কাকে বলি আমি যেখানে যাই আমি যাওয়ার একশ গজ দূরে থাকে অনেক দূরে থাকে প্রাণী গুলো খাবার গুলো আমি খাবার জুড়াতে পারি না জঙ্গলে গেলে আমাকে থেকে পালিয়ে তাই গ্রামে গঞ্জে সাগর দুব্বা হরিণ সমাজে কোথাও আমি খাবার পাই না এখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সকলে আমাকে ভয় পায় কিন্তু আপনি তো আমার भूले ग दुनिया जिरोदारी कर मानुषमान गाड़ी मुखे दिया तुम्हारा बसेंबूते मानुषरा कि सागरे बस मुसलमान घर जन्म नहीं चुच्च बल्कि मुक्त बीतरे मानुषे जाथेष्ट नुधुम एक मानुष के छिड़े दे आशा तरा बस आई ईमानदार दावी कर देखो ना जो बजारे जा बेगुन जो क्रय करी 
ইলিশ মাছের কানটা উল্টায়া দেখি মাছটা তাজা আছে কিনা ঠিক না বলেন যে কোন দিনে যখন আমরা বাজার থেকে ক্রয় করি ঘষা দেয়া দ্বারা জাস্টি পয় করা ছাড়া কোন জিনিস আমরা পাঁচ টাকার জিনিস আমরা ঘরে তুলি না গ্রহণ করি না আমাদের চয়েস হয় না আল্লাহ পাক বলেন স্বর্ণ দিয়া ইয়াকুত পাথর দেয়া যা প্রাণের পানি দেয়া একটাই স্বর্ণ একটাই রূপা দিয়া তৈরি অনন্তকাল শোকের ঠিকানা নাজনে আমদ হর গেল মান এত শোকের জান্নাত শুধুমাত্র আমি ইমান এনেছি এ কথা বলার পরে দিয়ে দেওয়া হবে এমন আশা করা ঠিক নয় আমি একটু প্রতিটি বান্দাকে গসা দিয়া দেখব সেই ইমানদারের ভিতরে ইমানদারের যোগ্যতা আছে কিনা বলেন সুবাহান আমরা পড়েছি আমি এই দোয়াটা আমরা পড়েছি মানে মুজমাল হিসাবে কিন্তু এই দোয়াটা মুখস্ত তোতা পাকে করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলে নাই প্রতিটা কথা আমাদের বুঝতে হবে সেখানে আমরা কি বলেছি আজকের মুক্ত ইসলামের জ্ঞান উঠতে উঠতে এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে ছোট্ট বেলায় পর্যন্ত মাদ্রাসায় যারা পড়ে না ইমানে মজমলের অর্থ তারা বোঝে না আমরা কি বলেছিলাম আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন অনেকেই পারবেন না বেশিরভাগ লোক আমিল্লা আমরা আল্লাহর উপর ইমান আনলাম আল্লাহর উপর কি আনলাম কামা হুয়া বিয়াস মাইহি ওসি ফাতিহি তার নাম সময়ের উপরে তার সত্য কত নাম গুণা বলি নাম যত আছে সব কিছুর উপরে আমরা ইমান এনেছি আল্লাহ পাকের সেফাতি নাম আছে কোরআনে উল্লেখিত কয়টা কয়টা আছে নিরানব্বই তা একক্ষম একশো একক্ষম কত একক্ষম একশো আর আল্লাহ পাকের জাতিরাম সহ একশো হয় সমস্ত গুণাবলীর নামের উপর ইমান আনতে হবে गुणावल गुणावल नाम हलो एकदम जिंदा कार्य करी गुणावल गुरे आल्ला इमान आनते प्रमाणित सत्य आल्लास्तित्व आई मानते कत हुजुर प्रमाणित सत्य विषय आल्ला जिज्ञासा 
আল্লাহ পাক সৃষ্টি করতা আল্লাহ পাক পালন করতা লালন করতা আল্লাহ পাক প্রতিপালন করেন যদি আল্লাহ পাক রিজিক দাতা হয় তাহলে আপনাকে রিজিকের সন্ধানের জন্য বাম পথে কেন আগাতে হবে সুদ কেন খেতে হবে ঘুষ কেন খেতে হবে বাম হাতের ইনকাম কেন করতে হবে মানুষের আয়ল কেন টেলতে হবে মানুষের হক কেন আপনার নষ্ট করতে হবে রিজিক কালেকশনের জন্য আল্লাহ পাকিয়া তৈরি দুর্বল যে এমন বলেছেন যে আমি রিজিক তৈরি দিতে পারব না তুই যেভাবে পারিস সেভাবে উসল করে নে এমন নাকি এমন নাকি আপনাকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুমি কি খাবে রেডি করেছেন অন্যায় পথে যাওয়া মানে হলো আল্লাহকে রিজিক দাতা হিসেবে মানতে সন্দেহ করা ঠিক খেলে বলেন ভাই যাদের উপরে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে আল্লাহ রিজিক দিতে পারেন আমার তকদির যদি থাকে বিছানায় থাকলেও রিজিক চলে আসবে তবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে চেষ্টা করা রিজিকের জন্য সঠিক পথে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আমার সিস্টেম অনুযায়ী আমার রিজিক কালেকশন করা আমার দায়িত্ব আর রিজিক আমার যা লাগবে তা আমার হাতে প্রয়োজনের আগেই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কা আল্লাহ নিজে নিয়েছেন রব হলেন তিনি আল্লাহ পাকের আরেকটা নাম হলো গোনা বলে রব বিলে আলমিন রব রব বলে তাকে যার যে সময় যাহা প্রয়োজন বলেন যার যার যে সময় যাহা প্রয়োজন সেটা চাওয়ার আগে সেটা চাওয়ার আগে যিনি নিজের হাতের নাগালে পৌঁছাই দিতে পারেন তিনার নাম হলেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন সেই বিশ্বাস আছে না না বিশ্বাস যদি না তাকে দেখো सकाल बल भरसा बेर जाबसा वाणिज्य छाड़ा सन्दा बल आल्लाजिक दिया पैर भर्ती कर दिया माइक्रोस्कोप जंत्र अनुविक्षण जंत्र छाड़ा सामान्य खाली चोखे देखा जाए ना एम क्षुद्र एक पोकाओ जो सागर महासागर যেখানে মনি মুক্তা তাকে সেখানে পাথরের সাথে লাগানো দেখাও যায় না কালি চোখে মেশিন ছাড়া সে অনেক গভীরের সাগরের তলা একটা পোকাও যদি খোদার যন্ত্রণায় চিৎকার মারে কেউ না শোনো আমার আল্লাহ পাক তার খোদার যন্ত্রণার চিৎকার শোনে এবং সাথে সাথে তার মুখে আল্লাহ পাক রিজি পৌঁছায় দেয়া তার মুখে হাসি ফোটায় দেয় বলেন সোহান আল্লাহ आगामीकाल समस्त अन्या बिलेर पथ झेड़े दिए आल्लर पर अभिचल आस्था रेखे आलाल पथे पा बनाते हैं যদি আপনি মুখে বলেন আল্লাহর প্রতি আমার আস্থা আছে তাহলে আপনি সুদ খাবেন কেন এটা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন সুদ খাওয়া ছাড়া আমি তোর বাসায় রাখবো বান্দাই ওয়াদা তো আমি দিয়েছি কেন পালাবাড়ি করিস ঠিক খেলে বলেন ভাই ঘোষ কাবি না মদ শরাব কাবি না মানুষের হব নষ্ট করবি না দুর্নীতি করবি না মানুষের সাথে প্রতারণা করবি না মানুষের হক নিয়ে চিনি মিনি খেলবি না জনগণের সম্পদকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করবি না রাস্তার ইট কালবাদ চুরি করবি না জনগণের ট্যাক্সের দেওয়া টাকা আত্মসাদ করবি না বান্দারে আত্মসাদ যদি করস আমার মনে হয় তোর দিলের ভিতরে আমার ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ আছে বলেন না ঠিক না বলেন ভাই একটু জিকির করেন ইল্লাল্লাহ 
la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dur bolen sallallahu alaihi wasallam goto bochhor ami sirat mahfile shudhu nabijir jiboner karmakando tar daawati karyakram prakash ebong gopone তিনি কি দায়িত্ব পালন করেছিলেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমার মনে আছে আমি সেই কথা বলেছিলাম আজ সেজন্য আমি কথা বলছি আমার আল্লাহ সম্পর্কে কার সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে কার সম্পর্কে বলেন শুধু আল্লাহর সেফাত নয় এরপরে আল্লাহ পাকের কুদরত আল্লাহ পাকের কুদরত মানে হলো আল্লাহ পাকের ক্ষমতা আল্লাহ পাকের শক্তি আছে না নাই मानस ग प्रमाण कर प्रमाण कर लैक्टिकल एक मात्र आल्ला दबी कर চার নম্বরে মেনে নিতে হবে আল্লাহ পাকের হকুম হাকাম আপনি আল্লাহর বুড়ি মেনে নিয়েছেন ঠিক আছে মেনে নিলাম আল্লাহর সিফাত কে মেনে নিয়েছেন মেনে নিলাম আল্লাহ পাকের কুদরত কে আপনি বিশ্বাস করেন মেনে নিলাম তবে চার নম্বর শর্ত হলো আহকামুল্লাহ আল্লাহ পাকের যত হুকুম আহকাম আছে সবগুলো মেনে নিলে আল্লাহর প্রতি ইমানটা যথা যত হয়ে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ এখন আল্লাহ পাকের আইন হুকুম হাকাম বিদে বিধান আমরা মানতে পারি না মুসলমান দাবি করি কিন্তু আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ গোলামের নিদর্শন নামাজ পড়তে বললে আমাদের অসুবিধা ঠিক না বলেন ভাই এখন যদি বলি আপনারা আজ ফজর থেকে আসা পর্যন্ত কারা কারা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ গোলামি হুকুম পালন করে মাহফিলে এসেছেন দোহা তুলে দেখান হাত বেশি উঠবে নাকি কম উঠবে महफिल के देखान जो अनेक हाथ भय कापते तुलते भय ठीक मिथ्यादी नाम माफ कर दीगुल मानुषर सामने मिथ्या क्यों तुरे माफ देवना असुविधा ठीक मिथ्या प्रमाण हो आगामीकाल फजरे मस्जिद समाज पुरुष आज कई जन ऐले में आज कई जन मस्जिदे गे कौन हिसाब कर ले दस पार्सेंट चेहरे बेची ना ठीक কেন এই অবস্থা আল্লাহ পাকের আহাকামের শ্রেষ্ঠ গোলামী নামাজ 
কেন দশ পার্সেন্ট পড়বে নব্বই পার্সেন্ট কেন পড়বে মুসলমান কে একসাথে একসাথে নামাজ পড়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ হুকুম কে মাথা পেতে নিতে হবে যদি মৃত্যুর ভয় তার দিলে থাকে ঠিক কি না বলেন ভাই আপনি জমিনটা দাবি করবেন আদালত বলবে জমিন যদি আপনার হয় মুখে বললে হবে না দাগ দেখান খতিয়ান দেখান কি দেখান जमीन तो तुम खाम तुम दावी कर ले क्या এত টাকা পয়সা হয়রানি করলে কেন তোমার তো কিছুই নাই তুমি কেন বৃথা কষ্ট দিলে আমাদেরকে মামলার মধ্যে হাজির করলে আল্লাহ পাক বলবেন যখন জান্নাত চাইবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাক বলবেন যা যদি জান্নাত দাবি করো জান্নাতের জন্য একটা আর এস বি এস হতিয়ান দলিল আল্লাহর নবী বলছেন दावी प्रमाणित है प्रत्येक जिन दबिर पीछे दलिल जीवन সম্মানিত হাজির এটা দলীয় হাত নয় দলীয় স্লোগান নয় मन कर इसलमी स्लोगान कथा कुरने मुसलमान कथ मुसलमान मात्र चल्लिस तीचने दें जीवन जगार जो मानुषा गुलाम हो गलम আমি কালিমা পড়ে মুসলমান হলাম 
এত দিন চিনেন এক রকম আর উমর ইবনুল খাত্তাব মুসলমান হয়েছে আজ থেকে পরের দিনের ডায়েরি হবে আরেক রকম বলেন সুবহানাল্লাহ তাকবীর দিয়ে দিয়ে খাবার চত্বরে উঠে লিল্লাহি তাকবীর দিয়ে খানায় কাবার উপর উঠে যখন আযান দিতে শুরু করলেন সব কাফের বেঈমানের দরজা দিয়া দেখে জানালা দিয়া এত বড় বুকের ফাটাকা যে আমাদের খানায় কাবার উপর উঠে আল্লাহর নামের তাকবীর দেয় জানালার ফাঁক দিয়ে সকল লুকিয়ে মেরে দেখে আর উমর ইবনুল খাত্তাব ভাষণ দেয় যে তার সন্তানকে এতিম বানাতে চায় স্বামীকে বিধবা বানাতে চায় জীবনে আর বেঁচে থাকার স্বপ্ন যাদের নাই তারা ঘর থেকে বের হয়ে আসো ওমরের তাক বিরের বাধা প্রদান করো তোমরা ভালো করে জানো আমার জীবনের রেকর্ড এরকম আমার একটা তরবারির আগা তো মিস হয় না আল্লাহ বলেন আমার তরবারি মিস করবে না जरा तकबीर चलबा तर कारण तकबीर प्रथम की लगे प्रथम की लगे अल्लाह আমরা বলবো তুই সারা জীবন তাকবিরের বিরুদ্ধে ছিল আল্লাহ আকবর চলেই তার গায়ে চলকানি উঠে যেত আজকে আল্লাহ আকবর হবে না বিনা জানা যায় কুত্তার মতো গর্তে গেড়ে দেয় ঠিক কেন বলেন যারা বলবে জানাজার মধ্যে আপনার তকবির নাই এদের জানাজাও হবে না বিনা জানা যায় দাপন হবে আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমরা আমি আমিন আমরা আর বা বলে আল্লাহ আমিন বলেছিলাম আল্লাহ পাকের হুকুম আহাকামকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ গোলামি হলো নামাজ আল্লাহ নবী বলছেন যতই তোমরা দাবি করো আমি মুসলমান ইমানদার স্পষ্ট নবীজির ভাষা লাফিল ইসলাম ইসলামে তার কোন অধিকার নাই অংশ নাই লিমান যার জীবনে দৈনন্দিন পাশত্ব নামাজ নাই ইসলামে তার কোন অংশ নাই ইসলামে তার কোন অংশ নাই বলেন আল্লাহ হাবিবার বলেছেন যার জীবনে নামাজ নাই তার জীবনে ইমান যার তার জীবনে ইমান নাই যার জীবনে নামাজ নাই সুতরাং ইমানদার দাবি করতে হলে আপনাকে আগে কি লাগবে इलिश मत जो बेगुन दिया रान्ना मजा और बेड़े जाए ना कि कमे जाए बेड़े जाए झुल जेमन मजा मस और मजा बेगुन और मजा क्योंकि डाक्त लिखे दे चले जागुन देख ले चोल खा इलिश मस देख ले चोलानी शुरू हो जाए पानी रक्त बेर कर रक्त बेर कर पागल हो जाए कुरान चल गति अभी আল্লাহ পাকের হকুমা কাম 
এটা মেনে নিলে একজন মুসলমান সত্যিকারের মুসলমান হয় আল্লাহর প্রতি ইমানটা পাকা ভক্ত হয় শুধু আল্লাহ পাক বলছেন এই চারটি বিষয়ে কথা বলবো না প্রথমে বলেছি আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব কার অস্তিত্ব আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব আছে না নাই আল্লাহর নবী যখন এসেছিলেন আল্লাহ পাকের দাওয়াত দিচ্ছিলেন आल्लाश् मन करत आल्ला तब आल्ला पुत्र हलो उजाइर आलाम आल्ला তবে আল্লাহর পুত্র আছে আল্লাহর পুত্র হলো ওজাইর জুরু বলে নাউজ বিল্লাহ নাসর রাও বিয়াদব ওকালাতিন নাসারা মসিহ বনুল্লাহ নাসর রাও বলে আল্লাহ আছে তবে আল্লাহ পাকের একটা পুত্র আছে এটা হলো ঈসা ইবনে মারিয়াম বলে নাউজ বিল্লাহ এরা করেছে বড় বড় আল্লাহর ব্যাপারে डिपार्टमेंटर चेयरमैन बनिए रेखे खान घर भूटा नीन सौ भंड हुदा ध्वस करते मूर्ति के अपमान कर हेफाजत करवा बोझार फेरस्ता 
আর্দন পৃথিবীটা কিসের তৈরি ফানির ফেনা দ্বারা তৈরি কিসের দ্বারা তৈরি ফানির ফেনা দ্বারা তৈরি আকাশ সমুদ্র মহা দ্বারা তৈরি মানুষ মাটির তৈরি যে আগুনের তৈরি ফেরেস্তা নদীর তৈরি কত সুন্দর করে গোড়ায় গড়াইয়া বোঝায় আর বলে আমরা জানতে চাই তুমি যে এক আল্লাহর দাবি করো তার দিকে আহ্বান করো সেই আল্লাহ কিসের তৈরি মোহাম্মদ তোমাকে বলতে হবে বলেন নবজি আমার চোখ হয়ে বসে আছেন কি বলবেন এরপর আরেকটা প্রতিনিধি দল সে বলছে আমাদের আল্লাহ তো বংশনামা আছে সন্তান আছে সাবি আছে স্ত্রী আছে বংশনামা বংশ তালিকা আছে মোহাম্মদ নতুন এক আল্লাহর আমদানি তুমি করেছ সেই আল্লাহর বংশের তালিকাটা বলো আল্লাহ আগে কি ছিল আল্লাহ কার সন্তান আল্লাহর সন্তানকে আল্লাহর স্বামী স্ত্রীকে আল্লাহর সম্পর্কে এই নসব নামা জানতে চাই বলেন নাউজুবিল্লাহ আর ওজন বলেন নাউজুবিল্লাহ এগুলোর সাথে কি আল্লাহর কোন সম্পর্ক আছে আল্লাহ বলছেন নবীজি আপনার থেকে প্রশ্ন করে আপনি জানিয়ে দিন আপনি জানিয়ে দেন আপনি বলুন আল্লাহ আহাদ আল্লাহ আহিদুন নয় যদি আল্লাহ আহিদুন হইত আল্লাহ এক হইত একের পর অনে আসে দুই চলে আসত দুইয়ের পর অনে আসে তিন চলে আসত আল্লাহ পাক ব্যবহার করেছেন ওয়াহেদ নয় আল্লাহ বলেছেন আহাদ আহাদ মানে এক নয় আহাদ মানে হলো একক যার আগেও কিচ্ছু নাই পরেও কিচ্ছু নাই বলেন সুবাহান আমার আল্লাহ বলছেন আরো বোঝা বলেন আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন বেনিয়াজমকাপেক্ষি যদি আল্লাহ পাকের কোন সন্তান থেকে আল্লাহর পিতা থাকতে হবে আর আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে প্রমাণ পেশ করার জন্য বাবার মোহতাজ হতে হবে যদি আল্লাহ পাক স্বর্ণ রূপা তামা বিভিন্ন জিনিস ম্যাটেরিয়াল থেকে তৈরি হয় ওই আল্লাহকে সেই জিনিসের প্রতি দুর্বল সেই জিনিসের প্রতি রুজু হতে হবে সেই জিনিসের প্রতি মোকাপেক্ষে হতে হবে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ সমস্ত বংশনামা ম্যাটেরিয়াল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ পাক বলছিলাম তিনি কাউকে জন্ম দেয় নাই তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই জুলু বলেন সুবাহান শুধু জন্ম দেয় নাই কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই সেটা নয় তার সমকক্ষ খোদার খোদাইয়ের ভিতরে কেউ নাই জুলু বলেন সুবাহান এই সোরার নাম কি সকলে বলেন সোরার নাম কি ইলাফিম এইভাবে করে যত সোরা বলেন সংক্ষিপ্ত ভাবে একত্রবাদ সম্পর্কে এত পরিষ্কার বিবরণ আছে কেউ যদি আল্লাহ সম্পর্কে জানতে চায় এক লাখের সহিত ওই আল কুলহু আল্লাহ উহাদের ভিতরে আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যাবে বলেন কোরআন শরীফের তিরিশ পারা দশ পারা হলো তাহিদের আলোচনা এজন্য বিশ্ব নাকি বলছেন প্রতিদিন বিছানায় শোয়ার পরে তোমরা কে কে দশ পারা কোরআন শরীফ পড়ার পর ঘুমাইতে পারবে হাত তোলো কেউ হাত তুলে না কে কে পারবে হুজুর এটা কি সহজ ব্যাপার আল্লাহ বিসমিকে আমত হু ওয়াহিয়া বলতেই তো আমাদের মনে থাকে না মোবাইল নিয়ে 
ল্যাপটপ চলতে থাকে চলা অবস্থায় চোখ বন্ধ করি বিএসমিকে আহমত হইয়া বলার সময় থাকে না দশ পাড়া কোরআন শরীফ তো দূরের কথা ঠিক না বলার পর এই কালকে ঘুমানোর সময় আল্লাহ বিএসমিকে আহমত হইয়া কয়জন বলেছেন জিজ্ঞেস করলো হাত কম উঠবে ঠিক না বলেন ভাই মনেও থাকে না কিন্তু আপনি যখন দোয়া পড়ে শুইবেন শোয়া থেকে উঠে যখন দোয়া পড়বেন আপনার ইমান নসিব হবে ঘুমটা হয়ে যাবে এবাদত আপনি ঘুমিয়েছেন কিন্তু ফেরেস্তারা লিখেছেন এবাদত বলেন সুবাহান আল্লাহ কেন আবাদত যে তুমি নবীর তরিকায় ঘুমিয়েছ নবীর তরিকায় ঘুম থেকে উঠেছ তুমি ঘুমাইছ কিন্তু ফেরেস্তারা লিখবে তুমি এবাদত লিখতে আছো যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ মোবাইল দেখতে দেখতে গান গাইতে গাইতে গল্প করতে করতে ঘুমালা শুধুমাত্র ওই ঘুমটা ঘুম হয়ে গেল আর যদি আল্লাহর সন্ন্যাত রাসুলের সন্ন্যাত তরিকায় ঘুমান তাহলে ঘুমালে না আর এবাদত খাতার মধ্যে উঠে গেল বলেন সোহান আল্লাহ দোয়া পড়তে রাজি আছেন তো সকলে বলেন ইনশাল্লাহ নবীজি বলছেন দশ পাড়া কোরআন শরীফ পড়িয়ে ঘুমাইতে পারবে কে কে বলো আহাদ কোরআনের তিন ভাগের এক অংশ যদি তিনবার পড়েন কয় পাড়া কথা বলেন কয় পাড়া আর বিশ পাড়া তিরিশ পাড়া মানে ক্ষয় হতম এক হতম কোরআন শরীফ ইচ্ছে করলে প্রতিদিন রাত্রিতে ঘুমানোর আগে এক কতম কোরআন পড়ে ঘুমাতে পারেন নবীজির শিখানো পদ্ধতিতে বলেন সুবাহ পড়লে লাভ নাকি লস লাভ নাকি লস এই সোরা কুল হুয়াল্লাহ হাত বলে সকলে বোঝে এই সুরার ভিতরে পনেরোটি চারটি আয়াত আছে পনেরোটি বাক্য আছে সাতচল্লিশটি হরফ আছে কয়টি হরফ সাতচল্লিশটি নবীজি বলছেন কেউ যদি কোরআনের একটা হরফ তেলাওয়াত করে দশ নাকি কয় নাকি আর চারশো সত্তরকে দশ দিয়া আর সাতচল্লিশকে গুণ দিলে দশ দিয়া কথা হবে সাত সাতশো সত্তর সাতশো সত্তর জেনারেল হরফ হিসাবে আর দশ পাড়া আমাদের ভালোবাসা তো অনেক কিছু নিয়ে কিন্তু এই ইমাম সাহেব ভালোবাসতো আল্লাহর কোরআনের একটি সোরা তাহিদের সোরা সোরা এখলাস বলেন সোহান ভালোবাসা তার প্রমাণ আমরা প্রতি রাকাতে সোরা ফাতে হা পড়ি কি পড়ি সোরা ফাতে হা পড়ি না প্রতি রাকাতে পঞ্চাশ টাকা নামাজ পড়বেন পঞ্চাশ বার সোরা ফাতে হা লাগবে ঠিক কিনা বলেন ভাই আনসারি সাহাবি সোরা ফাতে হা পড়ার পরে মসজিদের ইমাম সাহেব মাগরি বেশা ফজর তো বড় আওয়াজে কেরাত পড়ে সোরা ফাতে হার পড়ে প্রতি রাকাতে কুলহু আল্লাহ হাত পড়ে তারপরে অন্য একটি সুরা পড়ে সিজাই যাই রুকুতে যাই যদি বলেন সোহান আল্লাহ মুসল্লিরা দিয়েছো বিজু হুজুর দূরে চলে এক রকম আপনি চলেন আরেক রকম সোরা ফাতিয়া পুতিরা খাতে পড়ার কথা আছে এক লাখ পড়ার তো কথা নাই আপনি সোরা ফাতে আর পড়ে এক লাখ পুতিরা খাতে পড়েন শুধু পড়েন না এরপরে আরেকটা সোরা লাগান মুসল্লির অভিযোগ ইমান সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে না 
আছে না নাই যার নাই কোন গতি সে করে ইমামতি আর বাজারের মধ্যে বলে এই সরকার আশা করে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে হো হো করে সব মানুষের নাগালের বাইরে ভদ্রলোক বলছে কথা আসতে বল এই সরকার আসার পরে অনেক জিনিসের দাম একদম সস্তা হয়ে গেছে বলে এমন জিনিসও আছে বলে কোন জিনিসটা সস্তা হয়ে গেছে সরকার আসার পরে বলে ইমামতির চাকরি আর মোয়াজ্জিনের চাকরি একদম সস্তা ঠিক না বলে ইমাম সাহেব আর মুয়াজ্জিন সাহেব একদম সস্তা হাতের নাগালে ইমাম সাহেব এবং মুয়াজ্জিনের চাকরি খুব সস্তা আর বলে হুজুর আপনাদের ইমামতির চাকরি বেতন এগুলো বরকত আছে আরে কিসের বরকত নিয়ে এই লোক টাকা কে রিয়াল হয় টাকা কে রিয়াল হয় 1 টাকা দিলে কি 5 টাকা হয় বরকতের হিসাব তোমার করার দরকার নাই একজন মানুষ সুস্থভাবে ইজ্জতের সাথে চলার জন্য যা টাকা দরকার রিজিক দরকার যা বেতন দরকার এলাকার সব মানুষকে মেলে কম পক্ষে একজন ইমাম সাহেবের বেতন 10000 হওয়া উচিত ঠিক কি না বলেন ভাই কম পক্ষে একটা পিয়া একটা মেথর একটা দারওয়ান একটা নাইকা সবচেয়ে নিকৃষ্ট পদের মানুষের বেতন 10000 এর উপরে আর ইমাম সাহেবের বেতন কেন 10 এর নিচে হবে ঠিক কি না বলেন ভাই একদম সস্তা এজন্য অনেকে বলে হুজুর আমি আমার সেলকে আর যা বানাই কিন্তু মূল হিসাব বানাইতে মানে কেন কেন মূল হিসাব বানাবে না যে আমার মুজিদ ইমাম সাহেব বেতন হলো 2500 কত কত 2500 আমার দোকানে যে আমি ভাত আনতে পাঠিয়েছি আমার দোকানে চা নিয়ে আর ভাত রান্না করে এই করে সেই করে সব কাজ যে একদম করে তার বেতন 8000 10000 টাকা আর ইমাম সাহেব বেতন 2500 এই মামুতির গুলি মার যদি বলে নাউজু বিল্লাহ ইমাম আজ বের হচ্ছে না যোগ্য সম্মত কোয়ালিটি সম্পন্ন ইমাম মুয়াজ্জিন সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমরা সমাজপতিরা এলাকার মানুষেরা কমিটি সেক্রেটারি সভাপতি দায়ী ঠিক কি না বলেন ভাই কষ্ট পেয়েছেন না কষ্ট পেয়েছেন ইমাম সাহেবের পিছনে একতা করেন সেই ইমাম সাহেব অভাবে থাকবে সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলার সময় চিন্তা করবে গরে তো কিছু নেই টাকাও তো নাই এই চিন্তা কেন ইমাম সাহেব করবে আল্লাহ পাক সমাজের মানুষগুলোকে বোঝার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন এই যে আজকে ভিডিও হচ্ছে আল আমিন ইসলামিক মিডিয়া এই কথা লিখলে আপনারা নিজেরা এক মাস পরে আপনাদের চেহারা এই মাহফিল আপনারা দেখতে পারবেন ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবে আল আমিন ইসলামিক মিডিয়া এই আলোচনা গোটা বিশ্বের মধ্যে দেখতে পাবে যারা এই চাস করবে চাস না করলে অন্য সময় এটা চলে আসবে বিষয়ের উপরে মানুষ শুনবে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ দেখবে আপনাদের এখানে কয়জন মানুষ আছে আপনারা প্রতি সুজন পাড়া প্রতিবেশী প্রবাসী ভাই দেখতে পারবে পরিচিত অপরিচিত দেখবে তারা সকলেই যেন তাদের মাথার মধ্যে একটু হলো চিন্তা করে বোধ আসে এই মানুষগুলোর মধ্যে সভাপতি থাকতে পারে সেক্রেটারি থাকতে পারে মসজিদ কমিটির সদস্য থাকতে পারে যদি একটু দরদ হয় একটু ভালোবাসা আছে ইমাম মহাজনের প্রতি তাহলে মাহফিল শর্ত ঠিক কি না বলেন ভাই একজন মানুষ চিন্তা করলে একজন ইমাম সাহেবের বেতন যদি বেড়ে যায় আজীবন দোয়া করবে যা উছিল হয়েছে আল্লাহ তুমি তাকে দোয়া করো ঠিক কি না বলেন ভাই বলেছিলাম আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এরপরে আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন একজন সাহাবীকে সূরা ইখলাসের ফজিলত বলতেছি আপনাদেরকে ও আজ শুধু শুনেন বাড়িতে খালি চলে যান আজ সূরা ইখলাসটা বাড়িতে নিয়ে যাবেন ওই ইমাম সাহেব সূরা ইখলাস বারবার পড়ে তারা যখন মুসল্লি অভিযোগ দিয়েছে ইমাম সাহেব বলে আপনাদের যদি আমাকে ভালো না লাগে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন আমি আপনাদের চাকরি ছাড়তে পারবো আপনাদের ইমাম ও চাকরি ছাড়তে পারবো তবে আমি প্রতি রাকাতে কুল হুয়াল্লাহ আহাদ ছাড়তে পারবো না বলেন সুবহানাল্লাহ মুসল্লি দেখে এই ইমাম সাহেব তো সুন্নত কঞ্জর অধিকারী তাকওয়ান পরহেজগার মানুষ সমাজে নাই সুতরাং তার প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস যাই হোক একটা অপছন্দনীয় জিনিস হলেও তাকে ইমাম সাহেব থেকে বরখাস্ত করলে আমাদের ভালো লাগতেছে না রেখে গেছে একদিন রাসূলের সাথে দেখা হয়েছে মুসল্লিরা অভিযোগ দিয়েছে হুজুর আপনাকে যখন সামনে পেয়েছি আমাদের ইমাম সাহেবের ব্যাপারে আপনার একটা আপনার ব্যাপারে আপনার কাছে একটা অভিযোগ আছে আমাদের ইমাম সাহেব প্রতি রাকাত সূরা ইখলাস পড়ে হুজুর এটা আমাদের খারাপ লাগে না ওনাকে বলছি উনি বলছে আমরা চাকরি তো পারবো ছেড়ে দিতে পারবো কিন্তু সূরা ইখলাস ছাড়তে আপনাদের কি খারাপ লাগতেছে কার কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা 
আর আল্লাহর পরিচয় সবচেয়ে সুন্দর ভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে এসেছে এই সোরা ক্লাসের ভিতরে এই জন্য কোরআন শরীফের 30 পারা 10 পারা হলো তাওহিদের আলোচনা এই জন্য সোরা ক্লাসে তাওহিদের কথা আছে এই জন্য আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন যে সোরা ক্লাস পড়ে 10 পারা তাওহিদের আলোচনা যেমন সে পড়ে এই জন্য 10 পারা সব তার আমলনামায় হয় বলেন সুবহানাল্লাহ ইমাম সাহেব বলছে এই কথা আল্লাহর নবী বলছে তাকে ডাকা আনা হলো এই দিকে আসি মুসল্লিরা তোমার বিরুদ্ধ অভিযোগ দেয় তুমি প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখলাস কেন পড়ো এটা বাদ দিতে পারো না মুসল্লি না হোসেন করতে আল্লাহর নবী কে সামি বলছেন সারি সাইদান সাহেব হুজুর আপনি আমাকে বলেন আমি আল্লাহর এই সূরা কুল হল লাওহাকে প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসি এতই ভালোবাসি এত লাইক করি যদি একটা রাকাতে সূরা ইখলাস আমি না পড়ি আমার কেন যেন খারাপ লাগে বলেন সুবহানাল্লাহ নবীজি বলেন সাহাবীরে তুমি সূরা ইখলাস চালাতে থাকো এই ভালোবাসা যদি তোমার দিলে হয়ে থাকে এই সূরা ইখলাসের ভালোবাসার কারণে তুমি আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ রাসূল লাগ দিলেন রাসূল কমান করলেন চালিয়ে যাও সেই সূরা ফাতিহার পরে ইখলাস দাম বেশি নাকি কম আরেকজন ব্যক্তি সূরা ইখলাস পড়েছে রাসূল বলছে ওয়াজিব হয়েছে ওয়াজিব হয়েছে সাহাবীরা বলছে রাসূলুল্লাহ আপনি ওয়াজিব হয়েছে বলে চিৎকার মারলেন কয়েকবার কি ওয়াজিব হয়েছে কেন ওয়াজিব হয়েছে কার উপর ওয়াজিব হয়েছে কথা তো বুঝতে পারলাম না কি ওয়াজিব হয়েছে কার উপর ওয়াজিব হয়েছে কেন ওয়াজিব হয়েছে হুজুর কি শুনতে বললেন না শুধু বলছেন ওয়াজিব হয়েছে ওয়াজিব হয়েছে রাসূল বলছে সাহাবীরা কুল হু আল্লাহু আহাদ পড়েছে এক ব্যক্তি আমি তার ব্যাপারে বললাম ওয়াজিব হয়েছে ওয়াজিব হয়েছে সূরা ইখলাস যে ভালোবেসে পড়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে বলেন সুবহানাল্লাহ আর হুজুর বলেন সুবহানাল্লাহ যা কে বাসেন देयर इज नो गॉड বলে সস্তা বলতে কেউ নাই তারা বলছে আল্লাহকে দেখি না এই মনাজর হয়েছে ইমাম আবু হানিফার সাথে ইমাম আবু হানিফা কে নাস্তিকেরা বলছে আল্লাহ আছে আমরা মানি না যদি প্রমাণ করতে না পারো তোমাকে নাস্তিক হওয়া লাগবে আর যদি আল্লাহ আছে প্রমাণ করতে পারো আমরা মুসলমান হব যদি বলেন সুবহানাল্লাহ মনাজর আয়োজন হয়েছে স্টেডিয়ামে হাজার হাজার গোটা বাংলাদেশের জন্য এই কোরআনের মাহফিল কে কবুল করুক আমরা বলি আমিন ইমাম সাহেব এসে গেছে বলছে ভাইরা আপনার কি কথা শুনবো নাস্তিক বলছে যে আসছিলেন বলছিলেন 10টা আসছেন 12টা টাইমের তার কাছে দুই পয়সার মূল্য নাই আপনার বক্তব্য শুনে লাভ কি ইমাম সাহেব বলছে আমার দেরি কেন হয়েছে একটু শুনবে তো একটু আমার কথাটা শুনবে তো বলছে পয়েন্ট এট ইমাম সাহেবের 5 মিনিট কথা শোনা দরকার 1 মিনিট কেন বিলম্ব হয়েছে ইমাম সাহেব বলছে ভাইরা আমার আমি বাড়িতে কে আসার পথে আমার একটা নদী আছে জোয়ারবাট আপনারা জানেন সেই জোয়ার সকাল বেলায় শুরু হয় বাসকারিতে যেমন বাংলা বাজারের একটা পাশে নদী আছে না নাই জোয়ারবাট আছে এটা না জোয়ারবাট আছে আমি যখন সকাল বেলা আসছিলাম জোয়ার ছিল জোয়ারে নদী পুরো পানি আমি তমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আসে পাশে কোনো নৌকা নাই আরে আমাকে তো নাস্তিকদের সাথে আপনাদের সাথে মোকাবেলা আছে মোনাজার আছে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে আমি কেমনে পার হব চিন্তায় পড়ে গেলাম নৌকা তোকে কিচ্ছু নাই কোন মাঝে নাই শূন্য আমি চিন্তা করতেছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম নদীর উপর থেকে একটা গাছ বেশি আসতেছে আমার সামনে আসলো হঠাৎ করে দেখলাম বিনা করাতে ওই গাছটা ওই গাছটা টক টকটা হয়ে গেল টুকরা টুকরা হয়ে গেল তক্তা শুধু তক্তা হলো না আবার দেখতে পেলাম বিনা পেরাগে বিনা মিস্ত্রিতে ওই তক্তা গুলো একটা সুন্দর নৌকা হয়ে গেল কি হয়ে গেল কি হয়ে গেল ভাই একটা সাফিনা হয়ে গেল একটা নৌকা হয়ে গেল শুধু নৌকা হয় না উত্থাল তরঙ্গমালা নদীর প্রচন্ড ঢেউর তরঙ্গমালা খুব দ্রুত বেগে চলছে দেখলাম নৌকাটার মধ্যে কোনো মাঝি নাই বিনা মাঝিতে নৌকাটা প্রতিকূলে জোয়ারের মধ্যে প্রতিকূলে একদম সোজা এসে 
নদীর এপার থেকে আমাকে ওপারে পার করে দিল এজন্য আমার একটু আসতে বিলম্ব হয়ে গেল সকলে বলছে শেষ এটা একটা কথা হলো এরকম পাগল মানুষ থাকে নাস্তিকের এক নেতা উঠে বলছে ভাইরা আমার এই পাগলের সাথে কি কথা বলবো আমরা এরকম কি হতে পারে একটা গাছ কি বিনা করাতে তত্ত্বা হতে পারে একটা কয়েকটা তত্ত্বা কি বিনা মিস্ত্রিতে বিনা প্যারাকে নৌকা হতে পারে নৌকা হয়ে যেত আমি নিলাম মাঝি ছাড়া পাল মারা ছাড়া নদ মাঝি ছাড়া ওই নদীর প্রতি কুলে সফর করে নদীর পার থেকে ওপরে যাওয়া যায় এই কথাও কি বিশ্বাস করা যায় পুরা পাগল একদম ফিফটি পার্সেন্ট পাগল জুরু বলেন সোহান আল্লাহ কাকে পাগল বলে ইমাম আবু হানিফাকে কাকে পাগল বলে বলছে এই কথা কি বিশ্বাস করা যায় সকলে বলছে ঠিক আমার মনে হয় আসার সময় কোন জিন ভূত ফিরে তের বাতাস লেগেছে স্ক্রুপ সব জির হয়ে গেছে পুরো ম্যাট হয়ে গেছে ইমাম আবু হানিফা বলছে ভাইরা আমার যদি একটা বৃক্ষ বিনা করাতে যদি তক্তা হতে না পারে যদি কয়েকটা তক্তা বিনা মিস্ত্রিতে নৌকা হতে না পারে যদি একটা নৌকা মাঝি চাড়া সাগর এ নদী পার হতে না পারে এ আকাশের জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যথা সময়ে দিন আসে ঘন্টা আসে সাতটা মাস আছে বছর আছে চন্দ্র সূর্য নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে তার কাছে গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ নিহারিকা ব্ল্যাকুল পৃথিবী সৌর রাজির কোটি কোটি তারকা রাজি যথা নিয়মে একজন ষষ্ঠা পরিচালক ছাড়া যথা নিয়মে চলে উঠে ডুবে উঠতে যায় কেমনে বিশ্বাস করলে আমি যদি পুরা ম্যাট হই তোমরা তো ডবল পুরা ম্যাট বলেন ঠিকই না আমি যদি আধা পাগল হই তোমরা তো পুরা পাগল ও নাস্তিকেরা একটা সামান্য জিনিস যদি মালিক ছাড়া হতে না পারে পরিচালক ছাড়া তোমরা যে দেয়ার ইজ নো গড বলো ষষ্ঠা বলতে কেউ নাই বলো তাহলে এই পৃথিবী কেমনে হলো হাজার হাজার নাস্তিকরা আল্লাহ আকবর বলে চিৎকার দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলে দলে দলে এসে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরেকজন বদ্রলোক চোরকি গুড়া ছিল এক নাস্তিক এসে বলছি দাদা মানুষ আপনি অশিক্ষিত মুরখ চোরকি ঘুরাচ্ছেন পোথা পাগাচ্ছেন পাগান তবে এখানে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করার কি আছে যে আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর সে যে আছে তার অস্তিত্ব আছে সে যে আছে তার কোন প্রমাণ কি তোমার কাছে আছে তুমি কি কোনো দিন দেখছো কামাখা নিজের জবানটার সময় নষ্ট করার কি মানে আছে বলে নাউজুবিল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন অনেক মোমেন আছে চাষ করার সময় আল্লাহ পাকের জিকির করে ব্যবসাতে যাওয়ার সময় জিকির করে আমাদের অনেক মা বোন আছে দানা চলতে তরকারি করতে রান্না করতে ওঠা বসায় আল্লাহর জিকির করে নবীজির দরুদ পাঠ করে আসে না নাই আসে না নাই সে আল্লাহ এভাবে করতেছে কথা বলার সাথে সাথে তার চরকিটা বন্ধ করে দিল শিক্ষিত অফিসার বলছে তোমার চরকি বন্ধ করলে কেন বলে আমি বন্ধ করেছি তাই বন্ধ হয়েছে বলি এখন কি আমার চরকি চলে বলে চলে না তুমি লেখাপড়া অনেক করেছো মাতা স্টেডিয়াম করেছো লেখাপড়া বেশি করেছো নাস্তিক হয়ে গেছো দেখো সামান্য একটা চরকি আমি ঘোরাচ্ছি না বলে ঘুরতেছে না আল্লাহ বলেন না সামান্য একটা চরকি আমি ঘোরাচ্ছি না বলে ঘুরতেছে না আরে খোদার খোদাই যদি কেউ একজন না ঘোরায় নিজের কণ্ঠুরে রেখে এই আকাশ পাহাড় পর্বত লোহ কলম কেমনে ঘুরে কোরআনে আছে না কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন সূর্য নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে প্রবাহিত হয় ঘুরবা কাবর্তিত হয় যা লিখে তক দিল আজিজের আলিম যে কক্ষের ঘোরাটা আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন এ চন্দ্রের জন্য আমি কোথায় কখন যাবে কি যাবে সব ঠিক করে রেখেছি বিজ্ঞানীরা বলেন আমার হুকুম লঙ্ঘন করে যদি চন্দ্র 
जीवित सामान्य उठे जाए गोटा पृथ्वी बरफ खंड बरफ हो जा गोटा पृथ्वी आगुन उठबे आगुन उठे चले पड़े गोटा पृथ्वी एक खंडे परिणत हो छागल छोट छोट लादी देखे बोझा जाए छागल गागल लादी पायखाना ओ पायखाना जो क्यों देखे परिष्कार बोझा जागल छोट्ट छोट्ट पायखान लादी देखे छागल के मानस बुजते छागल पद दिया बेपारे रुसुलुहुम अफिल्लाही शक्कुन फातिरे समावाती वल आर तादर रसूल तादर की बोल चें अल्लाह से अल्लाह रस्तित हुआ चें अल्लाह मग देख चें ये विश्वास की तुम आदर आज से संदेह होए कि अल्लाह से इस्तीफ़ कर चें आकाश एवं ज़मीन अल्लाह पर बोल चें ताकि ये देखो अफ़लाब यंजुरुन इलल बैशिष्ट आबाकुल अनुगत प्राणी एक इंदुर जो एक इंदुर गलाय परेशान पानी भरे जो तो दिन पर्त से बक्स पानी बाहर कर निजे स्तम के स्थल मध्य पेटर मध्य ना आस मास सब प्रजन्म 
বিশ্বের জন্য ফ্রিজ উপহার দিয়েছে বলেন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ থাকবে নষ্ট হবে না হজম হবে না যখন সে মরুভের প্রান্তরে মাইলের পর মাইল যাবে তার যখন তৃষ্ণা আসবে পানি পাওয়া যাবে না সে সেখান থেকে আসতে করে একযুগ পানি বের করে থলে থেকে তার পেটের মধ্যে সিটা মারবে তার তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যাবে বলেন সুবহান আল্লাহ শুধু তাই নয় মরুমের প্রান্তরে যখন গুলনি জল হবে বালি যখন এক তার পর সে যখন তাকে নিচু করে ফেলবে বালির ভিতরে উঠকে আল্লাহ পাক রাবুল আলম স্পেশিয়াল অক্সিজেন দিয়েছে তিন দিন তিন রাত মাটির ভিতরে বালির ভিতরে নিঃশ্বাস যদি না পায় বাতাস না ঢুকে পেটের ভিতরে স্পেশিয়াল অক্সি সরবরাহ অক্সিজেন সরবরাহ করে উঠ বেঁচে থাকতে পারে বলেন সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই নয় উটের গলাটা এত বেশি লম্বা যতই বোঝা তাকে দেওয়া হোক না কেন যত মাঠির ভিতরে তাকে বালি ঢুকাই ফেলক না কেন তার গল্লাটা এত সহজে তুলতে পারে যেহেতু তার গল্লাটা অনেক লম্বা এইভাবে করে উটের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে উট কোনো দিন প্রাণী কোনো দিন উট কোনো দিন মায়ের ওপর উঠে না অন্য সমস্ত প্রাণী জেনা বিবিসার করার জন্য উঠের প্রাণীর মায়ের ওপর ওঠে উট কোনো দিন সভ্য প্রাণী নিজের মায়ের দিকে কোন জোরে তাকায় না একজন ভদ্রলোক একটা ঘটনা বলি একজন ভদ্রলোক উট এর মায়ের কাছে পাঠাই দিল উঠের একটা ছেলেকে কাপড় দেখা দিয়া যেন মাকে চিনতে না পারে নিজের মায়ের পিঠের উপর কোনো দিন উট উঠে না এত সভ্য প্রাণী তো একজন পরীক্ষা করার জন্য গায়ের উপর কাপড় দিয়া তাকে মায়ের দিকে ছেড়ে দিয়েছে আর সেই মায়ের দিকে কোন দরে তাকায় তার মায়ের পিঠের উপর উঠার পর যখন কাপড় সরে গেল বুঝতে পারলো এটা আমার মা সাথে সাথে নেমে গেল আর নেমে যাওয়ার পরে সে তার পুরুষাঙ্গ লজ্জায় ঘৃণায় তার সং সঙ্গে সঙ্গে তার পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে ফেলে দিল বলেন সুবাহান আল্লাহ এত সভ্য পানী শুধু তাই নয় যে ব্যক্তি তারে মায়ের কাপড়ের দিয়া মায়ের সঙ্গে বেয়াদবি করার জন্য পাঠিয়ে দিল তার প্রতি আজীবন ঘৃণা লাগলো ঘৃণার পরে একদিন সুযোগ খুঁজল আমি তোর হত্যার তোর ব্যাপারে প্রতিশোধ নেব তুই আমার মায়ের সাথে আমার দুর্ব্যবহার করার একটা সুযোগ করে দিলি কাপড় দিয়া তোর বেয়াদবির কারণে আমি আমার মায়ের সাথে বেয়াদবি করেছি তোর আমি ছাড়বো না সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো এই ঘটনার মধ্যে লিখেছে হায়াতুল হায়ানাত ঘটনায় কিতাবের মধ্যে ওই উঠটা একদিন ওই ব্যক্তিটাকে মেরে ফেলেছে জাহান নামে পটাই দিয়েছে বলেন সোহান আল্লাহ প্রতিশোধ নিয়েছে তারপরও তার আফসুস তার অনুশোচনা যায় না কেন বলেছে উঠের মাঝখানটা হচ্ছে ডাঙ্গার নৌকার মতো কেউ যখন উঠের উপর বসবে শুইবে এত আস্তে করে চলে মানুষ বুঝতে পারে ছাড় ব্যাটরুমে ঘুমিয়ে আছে বলেন আর এত সুন্দর মাঝখানে গর্ত যে বিছানা যেন তার জন্য একজন করে দিয়েছে তার আসবাবপত্র তার বেগ বিছানা বালিচ এত সুন্দর করে রাখা যায় যেন আল্লাহ পাক তাকে স্থায়ী একটা জাহাজ বুড়াক বানিয়ে দিয়েছেন একটা নৌকার মতো করে বানিয়ে দিয়েছেন চিন্তা কর গবেষণা কর এই উঠটাকে এত সুন্দর করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তিনি আকাশ আর জমিনের পরিচালক এই জন্য আল্লাহ বলছেন সোরাম কি সোরা গাছের মধ্যে সময় তো অনেক হয়ে গেছে আমি আর পাঁচ মিনিটের ভিতরে আপনাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাব আমরা মনোজার দিকে যাব ইনশাল্লাহ আমরা বলি ইনশাল্লাহ আমি কথা বলছি শুরুর শেষ কি সম্পর্কে সম্পর্কে কি সম্পর্কে বলুন তো একত্ব সম্পর্কে 
তুমি সামান্য প্যান্ডেল তাকাইছো তোমার কত কুটি লেগেছে আল্লাহ পাক ওই আকাশটারে বানালো একটা কুটি দিল না যে আল্লাহ খুটি সারাই আকাশ রেখে দিল ওনার নাম হচ্ছে আল্লাহ ঠিক না বলেন ভাই মানুষ শতবাক হয়ে যায় আকাশ দেখতে দেখতে আল্লাহর এই কুদরত দেখে তার মাথা নিচু হয়ে যায় মাথা নিচু হতে হতে তার চোখের সামনে পড়ে পাহাড় কি পড়ে আল্লাহ বাবুচ্ছেন তার বটপুরদের কি ধারাবাহিকতাম ও ইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত উঠের উপর বসে বসে উট নিয়ে গবেষণা কর চোখের সামনে আকাশ পড়েছে আকাশ নিয়ে গবেষণা কর আকাশ নিয়ে গবেষণা করতে করতে তোর মাথা নিচু হয়ে যাবে নিচের দিকে তাকাতে তোর সামনে পাহাড় পড়বে সেই পাহাড়ের দিকে তাকা যে আল্লাহ পাক গোটা পৃথিবীকে স্থিতিশীল করার জন্য বড় বড় পাহাড় দিয়েছেন আর পাহাড় নিয়ে গবেষণা করতে করতে তোর মাথা নিচু হয়ে যাবে জমিনের দিকে তোর নজর পড়বে সেই জমিন নিয়ে গবেষণা কর আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলছেন যে মজবুত আকার সৃষ্টি করে যে টাকা আর তাকায়া তাকায়া দেখ আল্লাহর সৃষ্টি জগতের ভিতরে কোন ত্রুটি খুঁজে পাস কিনা কোন ত্রুটি খুঁজে পাস কিনা বারবার তাকা একজন বট গাছের তলে বসে বসে চিন্তা করে আল্লাহর ভুল বলে খুঁজে পাই না আমি তো একটা পেয়ে গেছি আমি তো একটা পেয়ে গেছি বদ্ধ লোক বদ গাছের শিওরে ঘুমায়া ঘুমায়া আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে ভুল বের করে ফেলেছে বলে নাহজুবিল্লাহ হুসাইন কি ভুল বের করেছ তাকায় দেখে বট গাছ কত বড় আর ফলটা ছোট ফলটা কি বলে যত বড় গাছ ফলটা তত বড় হওয়া একটু শানে ভালো ছিল না একটু পজিশন আছে না আবার সামনে তরমুজ বাগান কি বাগান তরমুজ বাগান দেখে বলে ছোট একটা গাছ লতা ছোট একটা গাছ ছোট্ট সেরেলাও ছিটতে পারে এরকম করে মেলা মারতে পারে ছোট্ট দুর্বল একটা গাছ লতা যার নাম গাছ নয় দুর্বল চাইতেও দুর্বল অথচ সেই দুর্বল গাছ বিক্ষের ফলটা কত বড় এটা একটা কথা হলো জোরে বলে নাও জুবিল্লাহ বট গাছ যে তোর ফল এত রণাছিল আর তোর মুসর গাছ লতা যেন ছোট ফল কেন আছিল ছোট আছে বাকি তোর মুস আর কি মিষ্টি কুমড়া হিন গাছ ছোট ছোট ফল বড় হলো বট গাছ এত বড় বলে কেন ধরে ফেলি কিদের কিদের না ঘর কিদের কিদের তেবরে বোতল বেরিয়ে তো আয় কে মুড় ধরে বুড় ধরে তোর কি আয় বিজ্ঞানী হিসেবে আর না মুড়ি মুক্তি কুচিয়ে ফসল ছোট দিয়ে না হল্লা লেহা পত্র হয়ে যাবে হন সারি মিক্কি হি কোতে না কোতে তার মাথার দুঃখ বট গাছের গোলাপ হই কি হই কিদের বট গাছের কি তল্লাহ জরি ফরি মত্র আই মেরি তুই ছায়াশ্রয় নেব সম্মানিত হাজির আল্লাহ পাকের খোদার খোদাইতে এত সুন্দর সৃষ্টি করেছে আল্লাহ একটাই দাবি সব তোরা ভোগ কর তবে একটাই দাবি আমার গোলামি করবে আর গোলামির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার দরবারে সিদ্ধা দিবি শয়তানকে প্রশ্ন করা হয়েছে একজন বুজুর্গ শয়তান বল 
তোর কাছে তোর আপন কিভাবে হতে পারবো তোর বন্ধু কি হতে পারবো শয়তান এক কথাই বলেছে দুটি কাজ বলবো আমি হলাম মোয়াল্লেম মালাইকা বিশ্ব সেরা শিক্ষিত আমার কথা হবে বরাবর সত্য তুই আমার বন্ধু হতে চাইলে দুটি কাজ করতে হবে কটি কাজ শয়তানের বন্ধু হতে চান আপনারা কে কে শয়তানের বন্ধু হতে চান হাত তুলুন তো একজনের তুলি তারপর আস্তে করে হানু তো फ्रेंडशीपिल्लाजीरा कार बंधु কথা বলেন কার বন্ধু আর ওজরে বেনমাজি কার বন্ধু আর কার শত্রু আল্লাহর শত্রু শয়তানের বন্ধু মানে আল্লাহর শত্রু আর শয়তানের শত্রু মানে আল্লাহর বন্ধু ঠিক কিনা বলেন ভাই শুধু তাই নয় শয়তান বলেন কোন ইবাদত আমার কান্না আসে না তো ব্যথা লাগে না ইজা সাজাদা বানি আদম ফবাকা শয়তান বান্দা যখন সিদ্ধায় যায় শয়তান কাঁদতে শুরু করে শয়তান বলে তোর যত আবাদত বান্দা আমি সইতে পারি আমার কলিজা সইতে পারে কিন্তু সিদ্ধাটা আমি সইতে পারি না এটা আমার কলিজা আই সেল বিদ্ধ হয় কারণ এই সিদ্ধার কারণে আমি অভিশপ্ত হয়ে গেলাম একটা সিদ্ধা না দেওয়ার কারণে আমি বরবাদ হয়ে গেলাম আর বেনামাজিরে বলে আমি একটা সিদ্ধা তর করে ইবলি শোলাম আর তুই দৈনিক সতেরোটা দুগুনো চৌত্রিশটা সিদ্ধা করে আল্লাহর জান্না नामना কালকে থেকে পড়বেন তো ফজরের নামাজ দিয়ে শুরু তো আজ একটা বাসবে কমপক্ষে বাড়িতে যেতে আমাদের লাগবে কমপক্ষে তিনটা চারটা আমরা তো ঘুমাই না আমরা ঘুমাই না মাত্র আধা ঘন্টা থাকি এক ঘন্টা থাকি কষ্ট করে ফজর পর্যন্ত থাকি তারপর ঘুমাই যাই আপনাদের আধা ঘন্টা ঘরে বিছানায় যাবেন কষ্ট হলেও ফজরের নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে ইমাম সাহেব যেন আপনাদেরকে মুসল্লি হিসাবে কালকে ফজরে বেশি দেখে ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ বলেন কালকে ফজর দিয়ে স্টার্ট করবেন কারা কারা হাত তোলেন তো ইনশাল্লাহ আগামীকাল ফজরের নামাজ কিসের নামাজ কিসের নামাজ বলেন কিসের নামাজ ফজরের নামাজ আর এশারের নামাজ বাজামাতে পড়বেন সারা রাত নফল নামাজ সোয়াব জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ঘুমাবেন সারা রাত এবারের সোয়াব কি করলে এশা এবং ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করলে হা জামা ইন্দি ওয়াল ইলম ইন্দাল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أي رب العالمين المشكلين प्रतिष्ठित इसलमी जुब कल्याण संस्थार उद्योगे आयोजित आज के विशाल तुम्हारे शानदार कबल करना सहयोगा करलो 
महफिल के सफल कर दूर दूरान्त जरा हाजिर हो ग जुबान महफिल वाणिज्य चाकी बेखा पड़ा जन्मे मत दुनिया ऐले विदाय दोकान व्यवसा वाणिज्य चाकी हाराले दुनिया जो तो नियमत हाराले पाए मुक्का महफिल मुबारक जन साफ जे समस्त मा बन हाथ तुले पदारे फिरदारिकदार बदल दान जिंदगी 
আমাদের খেলা খাবড়া শিখিয়েছেন অনেক ওস্তাদ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমাদের ওস্তাদ সময়ের গোনা গুলো মাফ করে দাও বিশেষ করে আব্বাস ভাই মৌলানা আব্বাস শিকদার অনেক কষ্ট করে মৌলা বিশাল মাহফিল আয়োজন করেন দেখা দেখি করেন পরামর্শ বৈঠকের মাধ্যমে এলাকার মানুষদেরকে সাথে নিয়া বিশাল আয়োজন করেছেন আল্লাহ পাক আব্বাস ভাইয়ের এই বিশাল কোরবানি ত্যাগটাকে তুমি না জাতের ওয়াসিনা বানাইয়া দাও এই বাসকালীন জমিনে আল্লাপাক এই গভীর রজনীতে যেই কারণে যে আশায় তোমার বন্ধা তোমার কাছে ফরিয়াদ জানাই দয়া করে তুমি তার বেয়ারামকে সবাইব করে দাও আই বলেছাম কে আঠারো বছর এক বর্ণনায় সুখ দেওয়ার পরে রোগ দেওয়ার পরে তুমি দয়া করে ভালো করে দিয়েছ বিশেষ করে সদস্যরা যারা কষ্ট করেছেন তাদেরকে তুমি কবলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ বিশ্ব বলেন দিন আল্লামা দিলাবার সাইদিকে তুমি সুস্থতা নাসিব করে দাও রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাকে তোমার গোলামটাকে তুমি দয়া করে আজাদের ব্যবস্থা করে দাও দিনের যত কল্যাণ অবদান রেখেছেন তুমি তার সব ত্যাগকে তুমি কোরবানি কবুল করে নাও রব্বানা সালাম